هل تعلم أن عدد الأمراض الجينية اللي ممكن تصيب الإنسان هي أكثر من عشر تالاف مرض؟ تعرفوا شو يعني؟ يعني أنت لو إجيت سليم على هالدنيا يبقى ربنا حفظك من أكثر من عشر تالاف فرصة مرض ولو عندك مرض أو حتى مرضين يبقى ربنا حفظك من تسع تالاف وتسعمية وتمانية وتسعين مرض غيرهم الإنسان في هاي الدنيا عامل زي زي المشهد تبع تحدي السموم في فيلم جامعة المرعبين بتعرفوه إحنا عرضة لأخطار لا تنتهي لولا حفظ الله الله الحفيظ هو الحامي الذي يحفظ من يشاء من الشر والبلاء هلا الإنسان لابد أنه ياخد بالأسباب مثلا إذا بدك تسافر بالسيارة لابد تشيك على الموتور والزيت والفلتر والعجال ولازم تكون منتبه على الطريق ومصحصح لازم بس ما لازم تعتمد على هالأشياء لابد كمان ترفع إيدك للسماء وتحكي يا رب احفظني واحميني وسلمني لأنه ممكن يصير أي إشي أعقل وتوكل يعني تطلع هدول ناس قاعدين جوا بيتهم جوا غرفتهم بالدور الأول وإجت سيارة خبطتهم ما لم يتولى الله جل في علاه حفظ صحتك وسمعتك وأهلك ومالك فالخطر موجود كاسة شاي ممكن تخرب لك وجهك شمعة صغيرة ممكن تحرق لنا البيت إحنا محتاجين لحفظ الله تاني معنى لإسم الله الحفيظ هو الذي لا ينسى كل أفعالك وأقوالك وأفكارك مسجلة في كتابك ولا توجد قوة لإلغاء ما عند الله هلأ أنت إذا عملت مخالفة سر ورحت تتفلسف عليهم إنك ما عملت شيء أبسط شيء حيجيبوا لك صورة المخالفة ما مشيت على هالطريق مش هاي هي سيارتك مش هذا وجهك الحلو إيش هذا لو كمان مش حاطط الحزام وبتحكي بالتليفون هاي كمان مخالف تاني حبيبي ولله المثل الأعلى يوم القيامة تعرض أعمالك عليك بصورها وبتيجي بتعترض بتقوم تشهد عليك الأرض وبتشهد عليك إيدك ورجلك وعينك ولسانك وييب تحكي يا ريتني ضليتني ساكت المعنى الثالث لإسم الله الحفيظ هو الذي يحفظ المخلوقات ويبقيها على حالها ويصونها من التلف الشمس كل يوم بتشرق وإحنا بنحط مواعيد وبنخطط والحياة على الأرض كلها معتمدة على أنه الله حفيظ وحيخلي الشمس تشرق بكرة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إحنا موجودين لأنه الله خلقنا وإحنا لساتنا عايشين لأنه الله حفيظ كل عضلات الجسم تتحرك عن طريق الكهرباء اللي جاي من المخ إلا القلب عنده لحاله ثلاث مصادر للكهرباء عشان إذا خرب الأول يشتغل الثاني وإذا خرب الثاني يشتغل الثالث الله حفيظ وين الدماغ محفوظ في الجمجمة وين النخاع الشوكي في العمود الفقري وين العين في المحجر فالله خير حافظة يبقى الحفاظ على الشيء لا يقل أهمية عن إيجاده هلأ لو هدفك توصل لجسم مثالي مثلا لازم تتعب وتتمرن وتدير بالك على أكلك طيب صرت سمبتيك ويا محلاك خلاص نرجع لماكدونالدز وكنتاكي لا طبعا بدك تضل ماسك حالك وتضل تتمرن نفس الشيء إذا بتحصل فلوس حتصير بدك تحافظ عليها إذا بتعمل لحالك اسم وسمعة حلوة بتحافظ عليها لازم ناخد بكل الأسباب والاحتياطات بس ما ننسى أنه الله هو الحفيظ والله بيحفظ كل مخلوقات وحفظ عام كل الناس عندها أكل وشرب وهوى عشان تعيش بس في حفظ خاص معاملة خاصة في آي بي بتحس فيها أنه الله مش بس بيحفظك لا وكمان بيحبك وبيلهمك ويرفع قدرك وبيوفقك وبيرعاك وإذا بدنا هاي المعاملة الخاصة لازم ندفع حقها شو حقها؟ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ صلواتك فلوسك طلع زكاتها احفظ سمعك وبصرك عن الحرام اذكر الله على طول اتبع تعليمات الله واتطمن انه حتى لو صابك شي بتكرهه بعديها بيكون الله الحفيظ حفظك من شي تاني اكبر منه انت ما بتعرفه